Les costumes de théâtre. <coughs> Les costumes de théâtre. Chapitre 1. On se déguise. Aimes-tu te déguiser? Se déguiser, c'est souvent très amusant. On dit aussi qu'un déguisement, c'est un costume. Les gens portent des costumes spéciaux pour jouer dans des pièces, dans des films ou dans d'autres spectacles. Chapitre 2. Interpréter une histoire. Pour mieux interpréter l'histoire, les acteurs et les actrices d'une pièce, d'un film ou d'un spectacle portent des costumes. Il y a beaucoup d'enfants dans ce spectacle. Les acteurs portent des costumes d'animaux dans cette pièce. Ils racontent l'histoire d'un lion, le roi lion. Chapitre 3. Les costumes de danse. Les danseurs et les danseuses portent des costumes pour avoir une belle allure et pour mieux interpréter l'histoire. Les costumes de danse sont faits pour que les danseurs et les danseuses tournent, se plient et sautent. Les baleines sont habillées en oiseaux. Regarde les plumes sur leurs costumes. Les danseurs sont habillés en chat. Ils ont de très longues queues. Ces danseurs interprètent l'histoire d'une tortue. Regarde leurs costumes. C'est comme ils sont beaux. Ces danseurs ressemblent à des ouvriers. Ils font une danse à claquettes. Chapitre 4. Les costumes d'autrefois. Certaines pièces de théâtre, certains films ou certains autres spectacles racontent des histoires d'autrefois. Les costumes aident à mieux interpréter ces histoires. Cet acteur est déguisé en roi. Il joue dans une pièce de théâtre très ancienne. Cette chanteuse est habillée en reine. Elle chante dans un opéra très ancien. Chapitre 5 des costumes sur la glace c'est agréable d'assister à un spectacle sur glace. Les patineurs et les patineuses de ces spectacles portent des costumes spéciaux. Les costumes des patineurs sur glace leur permettent de faire des vrilles et des sauts sur la patinoire. Chapitre 6 au cinéma Les films racontent une foule d'histoires captivantes. Les costumes aident aussi les acteurs d'un film à mieux représenter l'histoire. Certains costumes ont beaucoup d'ornements. As-tu remarqué toutes les perles? D'autres costumes sont effrayants. Regarde ce costume. On ne voit pas du tout l'acteur qui le porte. Les lunettes font partie du costume de cet acteur. Chapitre 7. Les costumes du cirque. Il y a beaucoup de costumes dans ce, dans ce spectacle. Ces costumes sont magnifiques. Le maître de piste porte un costume spécial, le maître de piste. Les clowns portent des costumes comiques. Admire ce magnifique costume. Chapitre 8. Des costumes du monde entier. Dans le monde, il y a beaucoup de costumes différents. On porte ces costumes pour exécuter une danse spéciale. Des danseuses de l'Écosse. Dans cette pièce de théâtre, l'acteur porte un costume très lourd. Il porte aussi un masque, un costume du Japon. Ces danseurs peignent leurs costumes sur leur peau, des costumes de l'Australie. Chapitre 9. La fabrication des costumes. La fabrication des costumes pour une pièce de théâtre ou pour un spectacle demande beaucoup de travail. Les acteurs ont parfois besoin de plusieurs costumes. Certains costumes sont très longs à confectionner. Voici comment on confectionne un costume. On se documente sur le spectacle, on dessine le costume, on confectionne le costume. Voici les costumes sur scène.